हाँ चाय नाश्ता करके निकलते दस मिनट दूर है यहाँ से ऑटो ले लेंगे चार दिन पहले ही खरीदी है ना सर तो पेपर सभी ट्रांसफर नहीं हुए खरीदने की रसीद वसीद तो होगी वो दिखा सर ये ये रसीद है सर सेकंड हैंड खरीदी है सर कैश देके वो भी गैरेज से सर तो यही रसीद है सर ये रसीद है हाँ सर यही रसीद है पहले ओनर के पेपर की कॉपी तो होगी वो दिखा सर पुराने ओनर का कोई पेपर नहीं है सर यही रसीद है सर गैरेज से खरीदी है सर तो लाइसेंस जमा कर लेता हूँ आराम से ट्रांसफर करा कोर्ट में पेपर दिखा और लेके जा सर सर काम धंधे वाला आदमी हो कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता फिरूंगा सर पेपर तो दिखाने पड़ेंगे पुराने ओनर के गाड़ी ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन कुछ तो दिखा सर आपकी मैं गैरेज वाले मोहन से बात करा देता हूँ सर चार दिन पहले ही सर गाड़ी खरीदी सर ये सर फोन पे बात कर लो साइड में ले लो स्कूटर सर सर मैं एक स्कूटर के पेपर की चेकिंग से इस केस की शुरुआत हुई एक स्कूटर से शुरू हुआ ये केस एक के बाद एक कई हैरान कर देने वाले सच सामने लाने वाला था रूटीन चेकिंग में मिला ये चोरी का स्कूटर एक मर्डर केस को रोशनी में लाने वाला था साहब ये स्कूटर तो पिछले हफ्ते प्रदीप छोड़ के गया था बोला उसके किसी ग्राहक का है बेचना है तो मैंने उसे सेल वाली लाइन में लगा दिया मोहन भाई हाँ ये स्कूटर निकालना है मुझे कोई कस्टमर हो तो बताओ ना आ, तू चाबी रख के जा मैं चला के देखता हूँ बाद में बताता हूँ कितने में जाएगा प्रदीप कौन पूरा नाम बता प्रदीप गोरडिया स्कूटर राजदीप भाई को बेचा है और पेपर तो प्रदीप ही ट्रांसफर करके देने वाला था प्रदीप स्कूटर छोड़ के गया था तो मुझे याद आया कि राजदीप भाई को भी स्कूटर चाहिए था तो मैंने उन्हें फोन करके बुला लिया साहब राजदीप भाई ने स्कूटर चला के देखा उन्हें पसंद आया उन्हें दाम भी सही लगा तो उन्होंने कैश दे खरीद लिया फोन नंबर दिया प्रदीप गोरडिया का उसने तुझे गाड़ी कैश ओनर के पेपर दिए नहीं साहब मैं आपको नंबर देता हूँ सर इस प्रदीप गोरडिया के तो लंबी छोड़ी हिस्ट्री निकली हरीश से पता करो स्कूटर का स्टेटस क्या है स्कूटर भी तो चोरी का नहीं है हरीश भाई जी जे वन जीरो एक्स फाइव एट सेवन थ्री टू नंबर की कोई गाड़ी नहीं है जाली नंबर है ये लगाई था मुझे चौहान भाई मैंने जो चेसिस नंबर दिया उसे चेक कराइए ये प्रदीप गरोड़िया बाइक चोर है पक्का स्कूटर चोरी का है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चेसिस के नंबर से रजिस्ट्रेशन निकाला मैंने स्कूटर का ओरिजिनल नंबर है जी जे जो नंबर बता रहे हैं जी जे जीरो थ्री आर टू फोर थ्री नाइन एट ये स्कूटर किसके नाम पर रजिस्टर है सोनल पटेल और हाँ इसमें ऑनर का एड्रेस भी लिखा हुआ है वृंदावन कॉलोनी का एड्रेस है हमें लगा की वो स्कूटर लेकर भाग गई सोनल भाग गई तो आपने उसकी रिपोर्ट तो लिखवाई होगी नहीं नहीं लिखवाई आपने वो रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई क्यों 
बोल साहब मैंने देखा कि तीन चार दिन से वो स्कूटर एक ही जगह पे पड़ा था किस जगह पे विमन नगर है ना उसके गली में साहब तीन दिन बराबर से जाके चेक किया मैंने स्कूटर वहीं पे खड़ा था फिर मैं समझ गया कि ये सोसाइटी में किसी का नहीं है फिर उठा लिया साहब और नंबर प्लेट चेंज करके बेच दिया मैंने वो स्कूटर सोनाल पटेल का है बीस साल की लड़की है जो घर से भागी है कहाँ है वो साहब मैं बाइक चोर हूँ मानता हूँ कि मैंने स्कूटर बेचा है लेकिन मैं किसी सोनल पटेल को नहीं जानता हूँ साहब दिवान जी आपने सोनल की रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं सोनल घर से कब भागे सत्रह अक्टूबर को वो कॉलेज के लिए निकली थी उसके बाद वापस ही नहीं आई सत्रह अक्टूबर को गई है और अब तक घर नहीं लौटी और आप लोगों को उसकी कोई फिक्र नहीं है अठारह की शाम को उसका फोन आया था कहने लगी कि वापस नहीं आएगी सोनल बेटा कहा है तू तो? तुझे पता कितना परेशान है हम यहाँ तो? हेलो बेटा तू तो कहा है तू तो ठीक तो है ना तू तो बता मैं आता हूँ तुझे लेने के लिए पापा मैं दिल्ली में हूँ और बहुत खुश हूँ अब मैं वापस घर नहीं आऊंगी क्या बेटा तू ऐसा कैसे कर सकती है इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है मैं सेल्फिश नहीं हूँ मैं बस अपनी जिंदगी अपनी पसंद से और अपनी खुशी से जीना चाहती हूँ पापा देख बेटा तू अभी सिर्फ बीस साल की तुझे तुझे समझ में नहीं आ रहा की तू क्या कर रही है बेटा यू घर छोड़ जाना जो है बेवकूफी है तू तू वापस आ जा मैं भी आपसे यही कह रही हूँ मैं बीस साल की हो चुकी हूँ अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ पापा और अब मैं तब ही वापस आऊंगी जब मुझे ये यकीन हो जाएगा कि आप लोग मुझे मेरे फैसले के साथ एक्सेप्ट करोगे तब तक के लिए प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ प्लीज पापा बेटा सोनल हेलो हेलो वो अपनी मर्जी से घर से भागी थी वो खुश थे तो क्या करते हैं जबरदस्ती अपनी बेटी को घर वापस लेकर आता है जबकि यह फैसला उसका खुद का था घर से भागने का वो अपने मन की करके खुश है और हम यहाँ सुरेश भाई और उनके परिवार वालों के सामने सर झुकाए बस माफी मांग रहे हैं वे पिछले महीने 12 सितंबर को उसकी सगाई हुई थी अजय के साथ कभी नहीं लगा था कि सोनल इस तरह घर छोड़ के भाग जाएगी हमें तो यह भी नहीं पता था कि वो स्कूटर लेके गई या स्कूटर छोड़ के गई स्कूटर तो हमें मिल गया पर सोनल नहीं सोनल के घर से भाग जाने की कोई खास वजह देखिए सोनल की एंगेजमेंट हो चुकी थी तो जाहिर सी बात है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी सोनल का कोई बॉयफ्रेंड जयश परमार नाम का कोई लड़का है पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है वो इतने स्वार्थी हो गया है कि उन्हें अपनी मनमानी अपनी मनमर्जी के अलावा कुछ दिखाई नहीं वैसे स्कूटर कहां से मिला आपको पेपर चेकिंग में पकड़ा गया बाइक चोर ने नंबर प्लेट बदल के उसे बेच दिया था वैसे अगर स्कूटर की कंप्लेन लिखानी है तो मैं लिखा देता हूँ सर ऐसा लगा जैसे सोनल की फैमिली सोनल के बारे में बात ही नहीं करना चाहती सोनल के भाई योगेश ने सोनल की बात काटी और स्कूटर की बात शुरू कर दी लड़की बालिक बीस साल की यस सर और लड़का लड़के का सिर्फ नाम बताया उन्होंने जयेश परमार उसके अलावा वो कुछ नहीं जानते जाहिर है लड़का भी बालिक ही होगा दोनों की लव स्टोरी भी होगी और अफेयर चल रहा होगा यस सर सर जिस तरह सोनल स्कूटर छोड़ के गई है घर वालों ने कोई कंप्लेन तक नहीं लिखवाई पारुल तुम्हें इसमें कुछ हटपटा लग रहा है यस सर मुझे सोनल की फैमिली का बिहेवियर बहुत अजीब लगा सर हमें पता तो लगाना चाहिए ठीक है पता लगा लड़का कौन देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें सिर्फ उसका नाम पता है जयश परमार ना उसे कभी देखा है ना कभी उससे मिला है दिवांग जी आपको कुछ तो पता होगा नाम के अलावा कि जयेश कहाँ रहता है सोनल उससे कहा मिली कब मिली नहीं हमें तो उस लड़के के बारे में तब पता चला जब एंगेजमेंट के बाद सोनल ने अपनी भाभी प्रिया को उस लड़के के बारे में बताया सोनल कौन है ये जयेश और अचानक कहाँ से आ गया अचानक नहीं आया भाभी एक साल से जानती हूँ जयेश को प्यार करती हूँ उससे भाभी में जैसे नहीं जयेश से शादी करना चाहती हूँ सोनल तुझे पता है ना तेरी सगाई हो चुकी है 
और अगर ऐसा कुछ था तो तूने सगाई से पहले क्यों नहीं बताया भाभी प्लीज मैं मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जिसके साथ मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी भाभी प्लीज आप आप ही मेरी मदद कर सकती हो तो मुझे नहीं जाना ये जैश परमार है कौन दिमाग ठीक है तेरा सगाई हो चुकी है तेरी और दिसंबर में शादी की डेट भी फिक्स हो गई है बेटा अजय हमारी बिरादरी का हमारी बराबरी का है तुझे क्यों लगता है तू वहां खुश नहीं रहेगी बेटा राजकोट में दो दो बंगले हैं उनके मुंबई में भी घर है खूब पैसा है उनके पास बहुत खुश रहेगी तू वहां बेटा माँ पापा एक बार सोनल की बात सुन क्यों नहीं लेते रिया मुझे कुछ नहीं सुनना रिया तुम्हें ऐसे समझाना चाहिए उल्टा तुम होगी बढ़ावा दे रही हो भैया पापा अभी सगाई हुई है शादी तो नहीं हुई है ना आप प्लीज एक बार जयेश से मिल तो लो मुझे किसी से नहीं मिलना मैंने बहुत सोच समझ कर अजय के साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया है बेटा मैं बाप हूं तुम्हारा अरे तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा जयेश वैस जो भी है ना सब भूल जाओ और इतना याद रखो कि अजय तुम्हारा होने वाला पति है देख बेटा राजकोट में हमारी और अजय के पापा की इज्जत है नाम है अरे क्या कुछ नहीं सोचा तेरी शादी के लिए अरे इतने धूमधाम से शादी करेंगे कि पूरा शहर देखता रह जाएगा तो फालतू की बातें सोचना बंद कर और शादी की तैयारी कर संभालो इसे हमें लगा वो समझ गई उसे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें तो इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि वो उस लड़के के साथ भाग जाएगी दिवान जी आपको कैसे पता की सोनल जयेश के साथ ही भागी इसमें पता होने वाली क्या बात है यही की क्या वो वाकई में ही भागी देखिए मैडम आप हमारे चले पर नमक छिड़क रही मेरी बेटी जिसकी खुशी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया उसे एक मिनट भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा और उस लड़के के साथ भाग गए वो जहां भी रहे खुश रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं पर मैडम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये मेरा फैमिली मैटर है प्लीज आप इसमें दखल ना दें शरद अभी मत जा सेठ का मूड ठीक नहीं है सर कुछ तो गड़बड़ है सोनल के पापा का बिहेवियर मुझे बहुत अजीब लगा पारुल मैं खबरियों को देवान पटेल के पीछे लगाता हूं तुम सोनल की भाभी प्रिया से बात करो पता करो कि उन्हें कैसे पता कि सोनल जैश के साथ भागी और यह भी पता करो कि सोनल कौन से कॉलेज में पढ़ती है ठीक है सर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पारुल सांगी मुझे सोनल के बारे में तुमसे कुछ बात करनी हाँ मैम सोनल जयेश के साथ ही भागी है प्रिया तुम्हारी पूरी फैमिली को कैसे पता कि सोनल जयेश के साथ ही भागी है जबकि तुम्हारी फैमिली ये नहीं जानती कि जयेश कौन है कहाँ से है योगेश ने सोनल की कॉलेज के दोस्तों से बात की थी शिल्पा और नताशा तुम्हें सच में जयेश के बारे में कुछ नहीं पता तुम्हारे पति या ससुर ने सोनल के साथ कुछ किया नहीं मैम मुझे नहीं पता सोनल कौन से कॉलेज में पढ़ती है हाँ मैम सोनल के भैया ने मुझे कॉल किया था और जिस दिन से सोनल ने कॉलेज आना बंद कर दिया है उसी दिन से जयेश परमार भी कॉलेज नहीं आया था और मैंने ये बात योगेश भैया को बताई भी थी तो इसका मतलब उन दोनों ने भागने की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी वो तो पता नहीं मैम लेकिन सोनल ने तो हमें ऐसा कुछ बताया नहीं था ये जयेश कहाँ पे रहता है मैम ऐसे तो वो हॉस्टल में रहता है लेकिन ओरिजिनली वो मोरबी से है कौन हो तुम शमशेर पुलिस का आदमी तुमसे बात करनी है भाई मैं देवांग सेठ के ऑफिस में सिर्फ असिस्टेंट अकाउंटेंट हूँ उनके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता घर के लोग तो ऑफिस में आते ही होंगे और आते जाते तुमने देखा ही होगा देखो महेश भाई 
अगर तुम्हें पता है और पुलिस को बाद में पता चला कि तुमने बताया नहीं ये तुम पे ही भारी पड़ने वाला है अरे पर मैं सोनल के बारे में कुछ नहीं जानता हाँ इतना बता सकता हूँ कि जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन ऑफिस में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था कैसा हंगामा पैसों को लेकर मतलब उस दिन सेठ जी के कैबिन से दस लाख रुपए गायब हुए थे देखा भाई वो दस लाख किधर है आपके केबिन में ड्रॉर में किधर रखे दिखाओ पैसे तो यही रखे थे एक बड़े से एनवेलप में मैंने खुद अपने हाथों से रखे थे रखे थे तो दो ना पैसे तो यही थे लेकिन अभी वो है ही नहीं तो गए कहा पैसे पैसों के पैर लग गए ये फसला खबा हो गए मैंने पैसे खुद यहां रखे थे मैं मैं सच कह रहा हूं सेठ आपके ड्रॉवर में मेरा कोई काम ही नहीं है मैं क्यों खोलूंगा उसे सेठ जी इतना पैसा तो हर तीसरे दिन आता है हम तो कभी हाथ भी नहीं लगाते पैसे तो बीका भाई के पास ही रहते हाँ सेठ पैसे मेरे पास ही थे और मैंने उसे ड्रॉर में रखे थे दस बार खून चुका हूं मैं ये यही रखे थे यही रखे थे अगर थे तो गए कहा वो हो क्या डेढ़ बजे सोनल बिटिया यहां आई थी आपके केबिन में गई थी सोनल हाँ बीका भाई सही कह रहे मैंने ढाई बजे सोनल को आपके केबिन से निकलते देखा था सोनल यहां क्यों आए थे वो मेरे केबिन में क्या कर रही थी उसने कहा कि उसे आराम करना है अरे सोनल बेटिया जय श्री कृष्ण आज तुम यहाँ कैसे जय श्री कृष्ण काका वो मेरी ना क्लास है एक्चुअली ढाई बजे तो एक घंटा है मेरे पास सोचा ऑफिस आकर पापा के कैबिन में आराम कर लू लेकिन सेठ तो आज ऑफिस में नहीं है साइड पर गए ओ ठीक है तो आप कैबिन खुलवा दीजिए मैं थोड़ी देर आराम करके चली जाऊंगी ठीक है उसके लिए मैंने केबिन खोल दिया और फिर अपने काम में लग गया वो कब चली गई मुझे पता ही नहीं आप जे नंबर नो संपर्क करवा मांगो छो ये उपलब्ध न थी सोनल का फोन बंद आ रहा है लिखा भाई सोनल मुझसे बिना पूछे दस लाख रुपए लेकर जाएगी सेठ मुझे सचमुच नहीं पता क्या हुआ था सेठ मैंने तो सोनल को जाते वक्त भी नहीं देखा सेठ जी बहुत परेशान थे तभी के तभी ऑफिस से निकल गए सोनल उसी दिन गायब हुई थी क्या हाँ हमें अगले दिन पता चला कि सोनल भाग गई है सच में भाग गई है हाँ हमें तो यही पता है किसी जयेश परमार नाम के लड़के के साथ भागी है जयेश परमार की लीव एप्लीकेशन पंद्रह अक्टूबर से वो छुट्टी पे लेकिन इस एप्लीकेशन में लिखा है की जयेश ने अपने कजन की शादी के लिए छुट्टी ली थी हमें भी यही बताया था उसने जयेश परमार थर्ड ईयर कॉमर्स और सोनल पटेल सेकंड ईयर कॉमर्स की स्टूडेंट है अभी जब आपने बताया तो हमें पता चला कि वो दोनों भाग गए हैं सोनल पटेल के क्लासमेट नताशा और शिल्पा ने भी हमें कुछ नहीं बताया सर मुझे जयेश परमार के मोरबी वाले घर का एड्रेस मिल सकता है अब ये मामला थोड़ा सीरियस लग रहा है सीरियस तो है सर सर स्कूटर की चोरी की कार्रवाई तो चल ही रही है लेकिन मुझे लगता है हमें सोनल और जयेश के गायब होने की जाँच भी करनी चाहिए सर ये मामला बहुत अजीब है वो तो लड़की गायब है लेकिन उसकी फैमिली में से किसी ने भी मिसिंग कम्प्लेन नहीं की और लड़के की फैमिली में क्या हो रहा है ये भी किसी को नहीं मान हाँ पर कॉलेज से कुछ पता चला सर जयेश ने 15 अक्टूबर से 15 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी अपने किसी कजन की शादी में जाने के लिए लेकिन सर उसका ऐसा कोई कजन है ही नहीं और जयेश के माँ बाप को तो ये आइडिया भी नहीं है कि उनका बेटा जयेश हॉस्टल में नहीं है मतलब कॉलेज वालों को ये लगता है कि वो छुट्टी पे घर गया है और घर वालों को लगता है कि वो हॉस्टल में है जी सर सर मैं जयेश के माँ बाप से मिलने मोर भी जा रही हूँ सर पक्का यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है हमें तो पता ही नहीं कि जयेश ने कॉलेज से छुट्टी ली है और कौन सा कजिन वो सत्रह अक्टूबर से गायब है और आज तीस तारीख है आपने एक बार भी अपने बेटे को फोन नहीं किया नहीं क्योंकि हमेशा वही फोन करता है और इस बार जब उसने फोन नहीं किया तो हमें लगा कि वो शायद पढ़ाई में बिजी होगा मेरा बेटा जयेश हॉस्टल में नहीं है तो कहाँ है उसका तो फोन भी बंद आ रहा है 
इतने दिन में आपने अपने बेटे को एक बार भी फोन नहीं किया आज जब हमने आकर आपसे पूछा तो आपको पता लगा हमें राजकोट में एक स्कूटर मिला है जो सोनल पटेल के नाम पे है जब हम उसके घर गए तो हमें पता लगा कि सोनल पटेल घर से भागी है और वो आपके बेटे जयेश के साथ भागी है जयेश ऐसे कैसे कर सकता उसे मैंने बहुत समझाया था जब सोनल के बारे में उसने मुझे बताया था तू तो कॉलेज से छुट्टी लेकर यह बताने आया कि तुझे शादी करनी है किसी सोनल पटेल से सोनल पटेल पता है ना तू क्या है माँ मैं सोनल से प्यार करता हूँ और सोनल भी मुझसे उतना ही प्यार करती है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और वो भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है ये शादी तुम्हारी वो सोशल मीडिया की फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं है कि किसी को भी भेज दो उसके घर वाले तेरा नाम सुनेंगे ना तो सबसे पहले उसे दो थप्पड़ जमाएंगे और तेरे पीछे लोग छोड़ेंगे सो अलग तेरे खबर छे तो सू करे छे क्या उस लड़की ने अपने घर वालों से बात की क्या कहा उसके घर वालों मना कर दिया पर पापा मुझे यकीन है कि अगर आप जाकर बात करेंगे और हाथ मांगेंगे तो बेटा तुम फालतू के चक्करों में मत पड़ो तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है सीए बनना है तुझे लेकिन पापा मेरे पास इतना टाइम नहीं है तब तक सोनल की शादी भी हो जाएगी और मुझे सिर्फ और सिर्फ सोनल से ही शादी करनी है और किसी से भी नहीं उसके घर वाले ने उसकी सगाई करा दी है सगाई हो चुकी है उसकी और तू बोल रहा है कि तुझे उससे शादी करनी है ये क्या बचपना है जयेश अपनी जगह देख वो बड़े घर वाले पैसे वाले लोग होंगे जयेश हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं तो चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और अपना भविष्य बना जयेश क्या सचमुच में उस लड़की के साथ हमें ऐसा सोनल के परिवार वालों ने बताया किसी वो मना करने के बाद भी उस लड़की के साथ भाग सकता है मैडम हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो लड़की बहुत बड़े घर से है उस लड़की ने अपने घर वालों से जयेश को लेकर बात की लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था मूर्ख है वो मैडम हमारे लड़के को ढूंढ लो प्लीज सोनल पटेल और जयेश परमार दोनों बालिक हैं तो क्या दो बालिक लोगों को कोई उनकी इच्छा से शादी करने से रोक सकता है वो भी उनके भागने के बाद लेकिन स्कूटर की चोरी की रिपोर्ट क्यों नहीं की गई और फिर देवांग पटेल के ऑफिस में हुई दस लाख की चोरी का खुलासा क्या सोनल और जयेश के केस में और भी कई राज थे जिनका सामने आना अभी बाकी था सोनल और जयेश का फोन 17 अक्टूबर की दोपहर यहाँ राजकोट में स्विच ऑफ हुआ है सर दोनों ने पहले से ही प्लान बनाया होगा कि एक साथ फोन स्विच ऑफ करेंगे सोनल हमें फोन भी फेंकना होगा मैंने देखा पुलिस फोन के आई नंबर से लोकेशन ट्रेस कर लेती है ठीक है तो फिर हम फोन यहाँ नहीं कहीं और फेंकते हैं अभी तुम अपने घर पे कॉल करो और बोलो की हम दिल्ली में ठीक है सर उन्होंने जानबूझ कर झूठ बोला होगा उन्हें लगा होगा कि सोनल के पापा उनका पता लगा लें। लेकिन उसके पापा ने तो पता लगाया ही नहीं सर वो लोग पुलिस स्टेशन नहीं आए इसका मतलब ये नहीं ना कि उन्होंने पता नहीं लगाया होगा पता लगाने के और भी तो कई तरीके हो सकते हैं देवांग पटेल के कॉल रिकॉर्ड कुछ मिला नहीं सर कुछ खास सर जयेश के फोन रिकॉर्ड से एक नंबर मिला उससे लगभग हर रोज बात होती थी उसकी मैंने नंबर ट्राई किया रिंग जा रही है लेकिन उनको उठा नहीं रहा मैंने मैसेज छोड़ा है एक बात बताओ हम इस केस में सिर्फ इसलिए क्राइम ढूंढ रहे हैं क्योंकि एक स्कूटर लवार पड़ा हुआ मिला सर जयेश के माँ बाप ने मॉर्बी में जयेश की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी अरुण तो मैं शुरू से इस केस में गड़बड़ लग रही है ना यस सर अब तो मुझे और भी यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है सर लड़की की फैमिली लड़के के अगेंस्ट थी लड़की की सगाई होती है उसके बाद वो घर से भाग जाती है और उस लड़के के साथ जो किसी भी मायने में उसकी बराबरी का नहीं है सर अगर क्राइम नहीं भी हुआ है तो भी हमें पता तो करवाना ही चाहिए कि सोनल और जयेश सेफ है या नहीं लड़के के माँ बाप ने मॉर्बी में पुलिस कंप्लेंट की है जब पुलिस उनके पास गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका बेटा सोनल के साथ भाग गया है योगेश रिया को जरूर कुछ पता है एक बार बात करो उससे तो कल रात पूछा था उससे मैंने उसे भी कुछ नहीं पता तुम्हें लगा उसने सच बोला उसने तुम्हें बताया कि पुलिस ने उससे पूछताछ की थी
આપવા માંગો છો એ ઉપલબ્ધ નથી बिल्कुल सही कह रहे हैं ये अंगूठी हमारे आनंद एन विठल भाई ज्वेलरी स्टोर से खरीदी गई काशीराम जी आप मुझे बता सकते हैं कि अंगूठी आपकी किस ब्रांच से किसने और कब खरीदी ये आप हमसे किस तरह के उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं हमने जयेश के साथ शादी करने से मना किया तो बिना बताए घर से भाग गई सोनल बीस साल की बालिक है हम क्या करते ये लाइन बोलकर लोग अक्सर पुलिस पे इल्जाम लगाते हैं पुलिस कह रही है कि लड़की बालिग है इसलिए हमने कार्रवाई नहीं की लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा आप खुद ही कह रहे हैं कि आपकी बेटी बालिग है इसलिए आपने कुछ नहीं किया मैंने बताया ना आपको कि सोनल ने हमें फोन करके कहा कि हमारी जिंदगी में दखल ना दे सर वो बोल रहे हैं कि वो दिल्ली में आप लोग बोल रहे हैं कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उसने फोन सूरत से किया आप लोग नॉर्मल लोग हैं सर हमें कैसे पता चलेगा वो सच बोल रही है जो आप लोग कभी इसकी फिक्र नहीं होती आपकी बहन आपकी बेटी कहाँ है कैसी है ठीक ही होगी दस लाख लेकर भागी है वैसे ये बात तो आपको ही पता चली और ये बात आप लोगों ने हमें नहीं बताई जो भी है बेटी मेरी पैसा मेरा फैसला उसका वो फैसला जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं ना अच्छा ना बुरा वैसा मैं समझ सकता हूं क्या पूछना क्या चाहते हैं अगर आप उसे ढूंढ लाते हैं ना तो ले आइए मुझे कोई दिक्कत नहीं वैसे भी उसने जश परमार के साथ शादी कर ली अजय के साथ तो उसका रिश्ता हो नहीं सकता पर इसके बाद भी मैं उसे आशीर्वाद ही दूंगा हमारे पास जयश परमार की मिसिंग कंप्लेट आई और आपकी बेटी जयश परमार के साथ भागी तो देवांग पटेल और योगेश मैं आप लोगों से सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ सोनल और जयेश जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं सेफ ये हमें कैसे पता होगा मैंने बताया ना कि सोनल ने फोन करके कहा कि वो जयेश परमार के साथ शादी कर रही है हम उसकी जिंदगी में दखल ना दे बस जिस दिन सोनल घर से भागी थी उसी दिन उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवा देनी चाहिए थी शरद तुझे अगर कुछ भी पता है तो बता दे क्या बता दूं मैं और आप ऐसा क्यों पूछ रहे भी कभी क्योंकि तेरा चेहरा कुछ और ही बता रहा है एक बात याद रखो सेठ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है तो आप कहना क्या चाहते हैं यही कि मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से तू बड़ा परेशान सा है कि दस लाख की चोरी के बाद पुलिस को किसने बताई जिसने भी बताया हो मैंने नहीं बताया मैंने भी नहीं बताया बीका भाई तुम दोनों ने नहीं बताया और मैं तब तक नहीं बताऊंगा जब तक सेठ नहीं कहते तो फिर ये बात उन्हें पता कैसे चली किसने बताया सर आप जिस अंगूठी की बात कर रहे हैं वो इसी लड़की ने हमारी राजकोट वाली ब्रांच से खरीदी थी देखिए आपकी राजकोट वाली ब्रांच के पास इसकी डिटेल्स तो होंगी कौन है ये कहाँ रहती है कुछ बता सकते हैं आप नहीं सर बिल तो नहीं वो लड़की ने कैश पेमेंट की थी हमारे राजकोट ब्रांच के जो हेड है उन्होंने बताया कि इस लड़की ने सोलह अक्टूबर को ये अंगूठी खरीदी थी और हाँ सर एक नहीं दो दो अंगूठियाँ खरीदी थी ये देखो ये रिंग मैं तुम्हें पहनाऊंगी और ये वाली तुम मुझे फिर हमारी सगाई हो जाएगी सोनल इसकी जरूरत नहीं थी मेरा मतलब है अभी हमें सेटल होना है तो हमें पैसों की जरूरत है और वो भी बहुत सारे पैसों की तुम पैसों की टेंशन मत लो पैसों का इंतजाम हो गया है कल सुबह हमारे पास ढेर सारे पैसे होंगे कैसे मतलब कहाँ से आएंगे छत पर फाड़ के भगवान भी चाहता है कि हम साथ में रहें इसीलिए उन्होंने आज सुबह ही इशारा दे दिया है कि पैसे कहाँ से आएंगे रवि इस लड़की ने यह अंगूठी राजकोट से खरीदी थी फौरन अपनी एक टीम लगाओ और पता करो कि ये लड़की कौन हो सकती है जी सर
हेलो दोस्त मैं तुझे कब से फोन कर रहा हूँ मैसेज भी छोड़ा था तूने कॉल बैक भी नहीं किया मुझे पहले ये बता तू कौन है राजकोट से सब इंस्पेक्टर रूपेश भगत बोल रहा हूँ हाँ जी बताइए क्यों फोन कर रहे थे जयेश परमार को जानता है ना तू तेरी तो फोन पे अच्छी खासी बातचीत हुई थी उससे हाँ तो आपसे मतलब मतलब ये कि जयेश परमार कहाँ है अपने घर पे होगा मोरबी में या राजकोट में होगा हॉस्टल में और मैं यहाँ अहमदाबाद में रहता हूँ यहाँ नौकरी करता हूँ मुझे कैसे पता होगा कि वो कहा है गायब है वो सोनल पटेल के साथ भागा है तू जानता है ना सोनल पटेल को क्या भाग गया नहीं मुझे नहीं पता कि सोनल कौन है जयेश मेरे बचपन का दोस्त है एक ही मोहल्ले में रहते हैं हम लोग मोरबी में एक ही साथ स्कूल पढ़े लेकिन उसने मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया मुझे तो अंकल आंटी की फिक्र हो रही है मैं अभी उनसे बात करता हूँ तेरी इतनी हिम्मत कि हमसे आकर पूछेगा कि तेरे बेटा कहा है हाँ बिल्कुल पूछेंगे वो आपकी बेटी है जिसके साथ जयेश भागा है छोड़ेंगे नहीं हम आपको अरे केस तो हमें करना चाहिए तुम्हारे खिलाफ क्योंकि तुम्हारे बेटे ने हमारी सोनल को बहकाया है हंसा अपने जाल में अरे तो किया क्यों नहीं केस अरे आप लोगों ने तो जान बुझ के रिपोर्ट तक नहीं दर्ज करवाई पड़े होंगे आप अपने घर में हमें हमारा बेटा वापस चाहिए अगर मेरे बेटे के साथ कुछ भी होगा ना तो एक बात याद रखना मैं भी चुप नहीं बैठूंगा दिवांग सेठ चल निकाल यहाँ से ये धमकी जाकर किसी और को देना यहाँ पर नहीं हमने सोनल को समझाया था कि दूर रहे तुम्हारे बेटे से पर तुम्हारे बेटे को तो लालच आ गया था इतनी अच्छी अमीर लड़की जो मिल गई इसीलिए उसे फंसा लिया और भगा के ले गया आप लोगों को सब पता था की वो लोग कहाँ है सब जानते थे आप लेकिन आप लोगों ने सिर्फ हमें नहीं बताया अगर हम चुप है तो इसका मतलब ये नहीं की कोई भी आया अगर मुँह उठाकर हमसे सवाल करेगा एक बार सोनल और तुम्हारे बेटे को मिल लेता फिर देखना क्या करते उनके साथ हम अगर मेरा बेटा नहीं मिला या उसे कुछ भी हुआ तो छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को जीना मुश्किल कर दूंगा चल निकाल अभी से निकाल अब गांधीनगर क्राइम ब्रांच भी सोनल पटेल को ढूंढ रही है ये फोटो भेजा उन्होंने क्यों वो क्यों ढूंढ रहे मैडम दो दिन पहले तीन नवंबर को गांधीनगर के पास जो मैसाना रोड पे जंगल है वहां दो डेड बॉडी मिली बोलो आज तुम्हारे पास दोनों बॉडीज है हाँ रघुवंशी दोनों बॉडीज हैं। हम तो कल इनका अंतिम संस्कार करने वाले थे वो तो लड़की की पहचान हो गई इसलिए रुक गए लड़की का तो पता चल गया है कि वो सोनल पटेल है मगर लड़के का अभी कुछ अता पता नहीं लड़का जयेश परमार होगा सत्रह अक्टूबर को दोनों राजकोट से अपने अपने घर से भागे थे हम पता करने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों सेफ हैं या नहीं ट्रैफिक पुलिस ने चोरी का एक्सपोटर पकड़ा था उसी से ही केस सामने आया रघुवंशी तो हमें दोनों बॉडीज की पहचान करनी चाहिए लेकिन दोनों बॉडी बुरी तरह जल चुकी है इसलिए डीएनए टेस्ट से कन्फर्म करना होगा फिर भी मुझे लगता है कि दोनों की फैमिली को बुला के बॉडीज आइडेंटिफाई करवानी चाहिए बॉडी तो दिखा सकते हैं पर यह बुरी तरह जली हुई मैं देखना चाहती हूं इसकी उंगली से हमें अंगूठी मिली थी यह भी बुरी तरह जल चुकी थी और फिर भी इसके जरिए हम ज्वेलर और ज्वेलर से आपकी बेटी सोनल पटेल तक पहुंच पाए क्या किसी को भी नहीं पता था कि सोनल और जयेश कहां पर है बॉडी पूरी तरह से जली हुई है हमारा ये मेरा बेटा नहीं है नहीं। इसे देखकर आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा बेटा जयेश है इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि शायद ये जयेश है नहीं नहीं ये जयेश नहीं है ये नहीं है मेरा बेटा नहीं। अगर ये जयेश है भी तो भी इसका ये हल किसने किया किसने मारा इसे देवांग पटेल और उसके परिवार ने उन्होंने किया ये उदय जी हमारे पास भी बहुत सारे सवाल हैं बहुत लोगों से पूछने के लिए क्योंकि अब तक तो हमारे पास सिर्फ एक चोरी का स्कूटर था सत्रह अक्टूबर को सोनल पटेल और जयेश परमार अपनी एक अलग दुनिया बसाने का सपना लेकर राजकोट से निकलते हैं पर तीन नवंबर को घर से भागने के लगभग दो हफ्ते बाद गांधीनगर के पास सोनल पटेल और जयेश परमार की जली हुई लाशें मिलती हैं उस वक्त दिवाली का त्योहार था और हर तरफ जश्न का माहौल था और दो परिवार अपने बच्चों की भयानक मौत के शोक में डूबे हुए थे डीएनए 
डीएनए टेस्ट से साबित हुआ कि जिस लड़की की जली हुई लाश मिली थी वो सोनल पटेल ही थी और वो लड़का जयेश परमार था ये दोनों बॉडीज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है प्लीज दोनों को गला घोट के मारा गया उसके बाद लाशों को जला दिया गया सर दोनों की बॉडी पर कुछ नहीं मिला सिवाय सोनल की अंगूठी के नहीं कुछ नहीं मिला पर फाइनली इस अंगूठी ने हमें सोनल तक पहुंचा दिया कातिल ने जानबूझ के दोनों की बॉडीज पर कुछ नहीं छोड़ा होगा ये अंगूठी भी गलती से उससे छूट गई होगी सर ये तो पक्का है कि सोनल और जयश सूरत में थे लेकिन फिर भी इन दोनों की डेड बॉडी हमें गांधीनगर में कैसे मिली मतलब कोई तो है जो जानता था कि दोनों कहाँ थे सोनल ने अपने पिता के केबिन से दस लाख रुपए चुराए थे दस लाख अच्छी खासी रकम थी उनके पास वो दोनों कहाँ जाने वाले थे गांधीनगर तो नहीं थे क्योंकि इन दोनों की तलाश में गांधीनगर का चप्पा चप्पा छान मारा था हमने और अहमदाबाद वहाँ पता किया था आप लोगों ने नहीं क्योंकि अंगूठी के जरिए हमें पता चल चुका था कि लड़की राजकोट से है सर क्या यह उनकी प्लानिंग का हिस्सा होगा कि सूरत से कॉल करेंगे और उसके बाद किसी और शहर चले जाएंगे शायद अहमदाबाद सोनल के बाप और भाई के लवर कोई नहीं हो सकता उन्होंने ही मारा है मेरे मेरे बेटे को काका जयेश ने आपको कुछ बताया था कि वो और सोनल कहा जा रहे हैं कहा छुपे हैं बेटा अगर हमें पता होता कि वो भागने की सोच रहा है तो क्या मुझे रोकते नहीं पता नहीं जयेश ने ऐसा क्यों किया मैंने उसे समझाया था कि वो बड़े लोग हैं बड़े घर वाले हैं और जब वो मना कर चुके थे तो पता नहीं फिर भी उसने ऐसा क्यों किया क्या है देखा भाई आपसे एक बात करनी थी पुलिस का एक खबरी शमशेर बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है अच्छा तो दो ही था जिसने दस लाख की चोरी वाली बात उन्हें बताई है देखा भाई मैं क्या करता मुझे बताना पड़ा और क्या क्या बताया नहीं और कुछ नहीं बताया पर मुझसे बार बार पूछ रहा था सेठ जी के घर में क्या चल रहा है सेठ जी और उनके परिवार वाले वैसे ही बहुत दुखी हैं उन्हें और दुख नहीं पहुंचना चाहिए इसलिए अपना मुंह बंद रखना सीख पापा पापा शरद का फोन स्विच ऑफ आ रहा है मैंने इससे कहा था कि क्रियाक्रम के बाद में पर वो गायब है कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती लेकिन मैं सोनल और जयेश के बारे में कुछ जरूर बता सकती हूँ क्यों तुम नताशा पुरोहित हो या शिल्पा अजमेरा क्यों अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रही हो देखिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती मैं सोनल और जयेश के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ ठीक है बताओ क्या बताना चाहती एक आदमी है जो की घर ऐसी भागे लड़के लड़कियों की मदद करता है उनको रहने के लिए जगह देता है और उनकी फैमिलीज और किसी भी तरह के खतरे से उनको बचाता है सोनल और जयेश उसी आदमी के पास गए थे हाय सर मैं जयेश परमार मैं सोनल पटेल जयेश सोनल अब तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर तुम पूरी तरह से सेफ हो मैं तुम दोनों को विश्वास दिलाता हूँ की यहाँ तुम्हें किसी बात का कोई खतरा नहीं पहेलियों में बातें मत करो साफ साफ बोलो की क्या बोलना है मेरे लिए तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है और अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो तुम जरूर मुश्किल में आ जाओगे मैं आपकी मदद कर रही हूँ और आप मुझे ही धमकी दे रही हैं अगर मैंने सोनल और जयेश की फोटो अखबार में ना देखी होती तो मैं आपको कभी फोन नहीं करती जिस आदमी ने उनको सहारा दिया उनकी मदद की उसका नाम है शेखर भाटिया और जिस घर में वो भागे हुए कपल्स को रखता था वो घर अहमदाबाद में है उसने सोनल और जयेश को भी वहीं पर रखा था सोनल जयेश आओ आओ ये तुम लोगों का बेड है और ये कबट जब तक तुम्हारा दिल चाहे तब तक यहां रह सकते और हां चिंता करने की कोई जरूरत नहीं इस जगह पे तुम दोनों बिल्कुल सेफ सोनल और जयेश को किसने मारा पता नहीं 
हाँ पर वहाँ एक और कपल था अमित दवे और भावना राठौर भावना मैं नीचे होकर आता हूँ ठीक है दवे के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था मुझे ऐसा लगता है ना कि वो सोनू और जयेश को मारने की प्लानिंग कर रहा था तो मुझे अमित दवे और भावना राठौर की कुछ और डिटेल्स दे सकती हो अगर होती तो जरूर देती लेकिन मैं उनको ज्यादा नहीं जानती थी मैं उनसे शेखर भाटिया के घर में मिली थी जैसे सोनल और जयेश से मिली थी तो मुझे लगा आपको ये बात बता देनी चाहिए इसीलिए मैंने आपको फोन किया घर से भागा एक और जोड़ा अमित और भावना जयश और सोनल का मर्डर करेंगे मकसद सर मकसद पता नहीं लेकिन हमें अहमदाबाद के शेखर भाटिया का पता लगाना चाहिए शायद वहाँ से हमें कोई क्लू मिल जाए सर दिवांग पटेल के ऑफिस का एक एम्प्लॉय है शरद राजपूत कुछ कन्फेस करना चाहता है लेकिन छुपा बैठा है उसे डर है कि दिवांग पटेल उसको नुकसान पहुँचा सके दिवांग पटेल का इतना डर कि उसके डर की वजह से एक आदमी छुपा बैठा सर मैंने सेठ की डर से अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया मुझे बहुत डर लग रहा है सर सर तुम्हें सोनल और जयेश के मर्डर के बारे में पता था सर मुझे जो कुछ भी पता है मैं सब कुछ बता दूंगा आपको लेकिन आपको मेरी बात का विश्वास करना पड़ेगा अरे पहले तुम सामने तो आओ या फिर हमें बता दो तुम कहाँ छुपे बैठे हो तुम्हें लेने हम वहाँ आ जाएंगे सर विश्वास के लिए तुम्हारे सच बोलने की जरूरत है अगर तुम सच बोलोगे तो हम जरूर विश्वास करेंगे सर उसके बाद शरद ने फोन स्विच ऑफ कर दिया लेकिन उसने कहा कि कल पुलिस स्टेशन आएगा शरद का नंबर ट्रैक कर पता लगा उसने ये फोन कहाँ से किया था बच के नहीं निकलना चाहिए और हमसे पहले वो किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए सर अहमदाबाद में अपने आदमियों को काम पे लगाओ पता लगाओ ये शेखर भाटिया कौन है जो घर से भागे हुए प्रेमी जोड़ियों को प्रोटेक्शन देता था जयश और सोनल उस तक कैसे पहुंचे और कातिल जयश और सोनल तक कैसे पहुंचे पर नताशा तूने मुझे ये सब बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे थोड़ी पता था उनका इस तरह से मर्डर हो जाएगा नहीं पता था यार मुझे एक प्रेम कहानी जिसने एक दुखद और विकृत मोड़ लिया प्रेम कहानी जिसका अंत हुआ प्रेमी और प्रेमिका की मौत पर उन्हें किसने मारा और क्यों पुलिस के लिए सच और मुजरिम दोनों की खोज बहुत मुश्किल साबित होने वाली थी क्योंकि इस प्रेम कहानी के साथ कई और कहानियां और पात्र जुड़े हुए थे पुलिस ने यह गुत्थी कैसे सुलझाई मुजरिम तक कैसे पहुंची ये सब हम देखेंगे कल रात ग्यारह बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में जय हिंद For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos